हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स माय नेम इसी तेंद्र चौधरी एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू आई क्लासेस दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं लेके आया हूं आपके लिए करंट अफेयर जिसमें पिछले दो तीन दिन का करंट अफेयर हम लोगों ने इंक्लूड किया है और कई सारे सोर्सेज हम लोगों ने यहां पे इंक्लूड किए हैं जैसे द हिंदू इंडियन एक्सप्रेस डाउन टू अर्थ पी हिंदुस्तान टाइम्स और भी बहुत सारे सोर्सेज से कुछ खास न्यूज़ आपके लिए लेके आए हैं तो हम लोग क्या करेंगे हफ्ते में दो तीन दिन कम से कम तीन दिन आपके लिए लेके आएंगे क्योंकि उसमें ये रहेगा ना कि हम लोग पूरे हफ्ते की न्यूज़ इस तरह से कवर कर सकते हैं रोज की रोज न्यूज़पेपर एनालिसिस लेके आना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा था बिकॉज मैं टाइम मैनेज नहीं कर पा रहा था और बहुत ज़्यादा उसका आउटपुट भी नहीं आ रहा था तो उसकी बजाय हम लोगों ने शुरू किया है प्रोग्राम जिसमें मैं आपके लिए करंट अफेयर के सोर्सेज लेके आऊँगा तो हफ्ते में तीन दिन आएगा ये मे बी ट्यूजडे को थर्सडे को सैटरडे को या फिर किसी और दिन भी तीन दिन हो सकता है इसमें पूरे हफ्ते की न्यूज़ बहुत सारे सोर्सेज से कलेक्ट करके हम लोग लेके आएंगे तो आज इसका पहला दिन है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे हम इसको कंटिन्यू तो करेंगे ही और आप लोग भी हमारे साथ बने रहेंगे इस पूरे डॉक्यूमेंट की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप हमारे टेलीग्राम वाले चैनल से भी ले सकते हो व्हाट्सएप वाले चैनल से भी ले सकते हो या फिर उस क्लिक लिंक के ऊपर सीधा क्लिक करके वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले न्यूज की दोस्तों जो पहली न्यूज है आज की ये है पौंडीचेरी से ये आपके प्रिलिम्स के परस्पेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है और मेंस के परस्पेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है कहां कहां पे इंपॉर्टेंट हो सकती है आप वो यहां पे क्लियरली देख सकते हो ये न्यूज आती है पौंडीचेरी से देखिए पौंडीचेरी जो है एक यूनियन टेरेटरी है राइट और यूनियन टेरेटरी ने अभी स्टेटहुड की डिमांड कही है इन्होंने कहा जैसे दिल्ली डिमांड करते रहते ना केजरीवाल जी डिमांड करते रहते हमेशा के हमें आप फुल स्टेट बनाइए इसी तरह से पौंडीचेरी के सीएम ने भी डिमांड की है कि आप पौंडीचेरी को यूटी से कन्वर्ट करके कंप्लीट स्टेटहुड की डिमांड उन्होंने की है क्यों की है उनका कहना है कि यूनियन टेरेटरी होने की वजह से पौंडीचेरी के जो सी है या वहाँ का जो लेजिस्लेटिव जो मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर है जो वहाँ की वहाँ की लेजिस्लेटिव जो क्लास है वो पूरी तरह से वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर के रिगार्डिंग स्टेप्स नहीं ले सकते जिसकी वजह से पौंडीचेरी के अंदर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं होता है दूसरे स्टेट क्या करते हैं वो कंपनीज को अपने वहाँ पे इंसेंटिव देते हैं उनको इनवाइट करते हैं बहुत सारी कंपनी वहाँ पे आती हैं अपने प्लांट्स लगाती हैं एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करती हैं लेकिन पौंडीचेरी में इस तरह का कुछ भी नहीं हो पाता है इसीलिए उन्होंने स्टेटहुड की यहाँ पे डिमांड की है और ये डिमांड कोई पहली बार नहीं हो रही है पहले भी इस तरह की डिमांड काफ़ी ज़्यादा होती आई है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को लेकर दूसरी बात अगर इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पर अच्छे से डेवलप होगा तो डेफिनेटली वहाँ पर टूरिज़म भी जो है इंप्रूव होगा टूरिज्म का पौंडीचेरी के अंदर काफ़ी बड़ा पोटेंशियल है लेकिन यूटी होने की वजह से वो पोटेंशियल को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं यूनियन टेरेटरी को जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा जो कि प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं उनके द्वारा जो है इसको एडमिनिस्टर किया जाता है इनडायरेक्टली आप कह सकते हो कि प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया ही इनको रूल करते हैं लेकिन हमारे यहाँ पे क्या देखिए यूनियन टेरेटरी का साइज ना तो इतना बड़ा होता कि वो स्टेट स्टेट बन सकें और ना ही उनका साइज इतना छोटा होता है कि के वो खुद से एडमिनिस्ट्रेशन कर सकें इसीलिए सेंटर जो है उनके एडमिनिस्ट्रेशन को पूरी तरह से कंट्रोल करती है लेकिन हमारे कंट्री में जो है तीन यूनियन टेरेटरी ऐसी हैं जो कि यहाँ पर एक्सेप्शनस हैं जैसे पौंडीचेरी जम्मू एंड कश्मीर दिल्ली क्योंकि इनके अंदर खुद का जो है इलेक्टेड लेजिस्लेचर होते हैं यहाँ पे खुद के एम चुने जाते हैं कुछ एम भी होते हैं और इनमें जो है चीफ मिनिस्टर भी होता है ये तीन यूनियन टेरेटरी हमारे यहाँ पे एक्सेप्शंस हैं इंडिया के अंडर टोटल एट यूनियन टेरेटरीज हैं दिल्ली अंडमान निकोबार चंडीगढ़ दादरा एंड नगर हवेली दमन एंड दीव जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख लक्षद्वीप एंड पुडीचेरी वैसे इसका नाम पुडीचेरी है नया नाम पुराना पहले इसको जो है पौंडीचेरी बोलते थे यूनियन टेरेटरी के रिगार्डिंग या फिर इंडिया में कोई नया स्टेट क्रिएट करना होता है या किसी नए टेरिटरी को इंडिया के अंदर ऐड करना होता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल टू और आर्टिकल थ्री में इसको कवर किया जाता है देखिए आर्टिकल टू क्या कहता है आर्टिकल टू कहता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट में बाय लॉ एडमिट इनटू यूनियन और एस्टेब्लिश न्यू स्टेट्स ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशंस आर्टिकल थ्री कहता है ऑन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द यूनियन गवर्नमेंट हैज द पावर टू फॉर्म अ स्टेट इंक्रीज और डिक्रीज द साइज ऑफ एनी स्टेट ऑल्टर द बाउंड्री और द नेम ऑफ एनी स्टेट देखिए बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज होते हैं कि आर्टिकल टू और आर्टिकल थ्री में क्या डिफरेंस होता है मैं आपको बता देता हूँ देखिए आर्टिकल टू बात करता है जब हम लोग किसी नई टेरिटरी को अक्वायर करते हैं और उसको इंडिया के अंदर इंक्लूड करते हैं लेकिन आर्टिकल थ्री इंडिया के अंदर जो ऑलरेडी स्टेट एग्जिस्ट करते हैं उनको चेंज करने की बात करता है जैसे हम लोगों ने सिक्किम को एक्वायर किया था और सिक्किम को ह
उसमें जैसे जब नए स्टेट को बनाया जाता है उसकी बाउंड्री को चेंज किया जाता है या फिर उसके नाम को चेंज किया जाता है वो आर्टिकल थ्री के अंदर में कवर होता है आर गेटिंग दिस पॉइंट जब हम लोग इंडिया की टेरिटरी की बात करते हैं तो टेरिटरी के अंदर स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी दोनों आती हैं लेकिन जब हम लोग यूनियन की बात करते हैं तो यूनियन में सिर्फ और सिर्फ स्टेट को इंक्लूड करते हैं यूनियन में हम लोग यूनियन टेरिटरी को इंक्लूड नहीं करते हैं आपने ये थोड़ा ध्यान रखना है ठीक है आर्टिकल थ्री जो है वो किसकी बात करता है वो यूनियंस की बात करता है देखिए लिखा हुआ है यूनियंस ऑफ गवर्नमेंट इसका मतलब ओनली स्टेट्स इट डज नॉट टॉक अबाउट द यूनियन टेरिटरीज ठीक है पुडुचेरी की जब हम लोग बात करते हैं तो पुडुचेरी के अंदर जो है चार जगह आती हैं एक आती है कराइकल जैसे कि आप यहां पे देख सकते हो देखिए ये है आपका पुडुचेरी इसके नीचे आता है आपका कराइकल थोड़ा और ऊपर जाओगे यहां पे आता है यमन और वेस्टर्न कोस्ट पे आता है माहे ये चारों के चार जो है सिटीज आपकी यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी के अंदर में ही कवर होती है ये आपको पता होना चाहिए इसमें से जो तीन है यमन पुडुचेरी और कराइकल ये है आपके ईस्ट कोस्ट पे और जो माहे है आपका वो है आपका वेस्ट कोस्ट पे इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में डेफिनेटली पूछे जा सकते हैं ठीक है आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा चलिए अगला टॉपिक देखते हैं दोस्तों अगला टॉपिक है जीएसटी से तो प्रीलिम्स के लिए भी और मेन्स के लिए भी दोनों तरह से तो डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ही अब जीएसटी न्यूज में क्यों है पहले तो ये देखना पड़ेगा तभी तो न्यूज में पूछा गया है ना एक्चुअली ये आपका इंडियन एक्सप्रेस का टॉपिक है ये इसलिए पूछा गया है क्योंकि जीएसटी कंपनसेशन की जो है वो डिमांड करी है स्टेट्स ने अभी जीएसटी कंपनसेशन का तो थोड़ा सा आपको मैं बताऊंगा देखिए स्टेट्स ने कहा है कि देखिए इंडिया में जो जीएसटी के तहत जो सेंटर के द्वारा स्टेट्स को कंपनसेशन दी जाती है उसकी जो लास्ट लिमिट है वो है जून जुलाई ट्वेंटी लेकिन अभी स्टेट्स ने कहा है कि आप इसको एक्सटेंड कर दीजिए क्योंकि कोविड की वजह से स्टेट्स की जो फाइनेंशियल सिचुएशन है वो हो गई है काफ़ी ख़राब जिसकी वजह से उन्होंने इसकी बात कही है अब थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि पूरा मामला क्या है फर्स्ट ऑफ जुलाई 2017 से इंडिया में जीएसटी लागू हो गया था पूरी तरह से वन हंड्रेड एंड फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कि 2016 में किया गया था तो हम लोगों ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट किया था और जीएसटी को उसके अंदर हम लोगों ने इंक्लूड किया था बाद में आर्टिकल 279 ए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐड किया गया और जीएसटी काउंसिल को भी एस्टेब्लिश किया गया ये चीज़ यहाँ पहले से जानते ही हो अब देखिए यहाँ पर क्या होता है दोस्तों जी जो होता है ना वो एक कंजप्शन बेस्ड टैक्स है कंजप्शन बेस्ड टैक्स है प्रोडक्शन बेस्ड टैक्स नहीं है कंजप्शन बेस का ये मतलब होता है कि जिस भी स्टेट के अंदर चीज़ों की कंजप्शन की जाती है उनको बेनिफिट मिलता है लेकिन जहाँ पे प्रोडक्शन की जाती है वहाँ पे बेनिफिट नहीं मिलता जैसे एग्जांपल के तौर पे तमिलनाडु तमिलनाडु इंडिया में जो है एक मेजर प्रोडक्शन स्टेट है लेकिन अगर आप बात करें बिहार की बिहार में ज्यादातर कंजप्शन होती है प्रोडक्शन काफी कम होती है तो जब जीएसटी को लागू किया तो प्रोडक्शन वाले स्टेट को नुकसान हुआ कंजप्शन वाले स्टेट को बेनिफिट हो गया जिसके लिए बहुत सारे स्टेट नहीं मान रहे थे जैसे महाराष्ट्र गुजरात तमिलनाडु क्योंकि मेजर प्रोडक्शन स्टेट है तो इन स्टेट को मनाने के लिए सरकार ने कहा उस समय जब जीएसटी को लागू किया गया कि भैया क्योंकि हम जीएसटी लागू करने से आपके रिवेन्यू कम होगा आपको नुकसान होगा इसीलिए हम आपको कन, आपको जो है कंपनसेशन देंगे जिसे कहा जाता है जीएसटी कंपनसेशन ये उन स्टेट्स को दिया जाता है जहां पे रिवेन्यू कम हो गया बिकॉज ऑफ द जीएसटी इंप्लीमेंटेशन दिस पॉइंट ये दिया गया था सिर्फ पांच साल के लिए यानी कि 2017 में लागू हुआ था और फर्स्ट ऑफ जुलाई 2022 तक इसको दिया जाएगा लेकिन स्टेट्स कह रहे हैं कि देखिए पांच सालों में तो ठीक है उस तर, उस समय उन्होंने मान लिया था लेकिन बीच में क्या आ गया बीच में आ गया कोविड कोविड की वजह से स्टेट्स का रिवेन्यू बहुत ज्यादा कम हो गया तो उन्होंने कहा है देखिए उस समय तो नहीं पता था ना कि कोविड जैसी कोई सिचुएशन आ जाएगी और अभी तो कंटिन्यू है पता नहीं कितने साल चलेगा तो इसीलिए उन्होंने कहा है कि जीएसटी कंपनसेशन को आप पांच साल कम से कम और बढ़ाइए ताकि उन स्टेट्स को बेनिफिट मिल सके जो जिनको जीएसटी की वजह से नुकसान हुआ है यह पूरा का पूरा मामला यहां पर चल रहा है अब यहां पर क्या है सरकार हर दूसरे महीने जो सेंटर की गवर्नमेंट होती है ना वो कंपनसेशन सेस जो है वो कलेक्ट करती है सेस का मतलब हो गया जैसे कोल के ऊपर एजुकेशन के ऊपर पेट्रोल के ऊपर इनके ऊपर जो है टैक्स लगाया जाता है ताकि वहां से जो पैसा कलेक्ट होता है वो हर दूसरे महीने सेंटर उन स्टेट्स को देता है ये पूरे का पूरा मामला था तो वो कह रहे हैं कि भैया हमें जो नुकसान हुआ था उसका कंपनसेशन थोड़ा सा और बढ़ाइए जीएसटी दोस्तों जो है एक गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है जो कि एक इनडायरेक्ट टैक्स है कई बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि डायरेक्ट टैक्स भी है क्या नो इट इज एन इनडायरेक्ट टैक्स जिसके अंदर कई सारे टैक्स जो है वो इंक्लूड हो गए हैं जैसे एक्साइज ड्यूटी वैल्यू एडिशन टैक्स सर्विस टैक्स लग्जरी टैक्स ऑक्ट्रो टैक्स एंट्री टैक्स बहुत सारे टैक्स ऐसे हैं जो इसके अंदर इंक्लूड हो गए हैं कुछ
जैसे स्टेट टैक्स की हम अगर हम बात करते हैं तो हमारे यहाँ पे जैसे सी हो गया या जो आपका सर्विस टैक्स हो गया और भी बहुत सारे टैक्स हैं जो स्टेट वाले थे वो इसके अंदर इंक्लूड हो गए हैं जैसे अगर आप यहाँ पे देख सकते हो क्लियरली जो स्टेट टैक्स हैं कौन कौन से जैसे वैल्यू एडिड टैक्स लोकल टैक्स परचेज टैक्स लेवाई टैक्स ये सब इंक्लूड हो गए हैं सेंटर वाले जो थे आपका काउंटर वेलिंग ड्यूटी एडिशनल एक्साइज ड्यूटी सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी ये सारे दुनिया भर के टैक्स ना तो ये टैक्स सारे के सारे अभी जी के अंदर इंक्लूड हो गए हैं पहले ये अलग अलग हुआ करते थे ठीक है अगर आपको एक्स्ट्रा डिटेल जाननी है तो आप क्लियरली जो आपके लिए मैंने स्लाइड में डाल दिया है आप यहां पे भी देख सकते हो जीएसटी की आप पूरी टाइमलाइन देख सकते हो जीएसटी की शुरुआत कहां से हुई और कहां से कौन कौन सी प्रोग्रेस हुई और फाइनली बाद में 2016 में उसको राज्यसभा में पास कर दिया गया 2017 से उसको लागू कर दिया आप इस डॉक्यूमेंट को पूरी तरह से पढ़ सकते हो ठीक है तो ये जो कंजप्शन टैक्स होता है ना ये दिया जाता है फाइनली उन स्टेट्स को एक्चुअली जीएसटी की हमारे यहाँ पे चार रेट्स होती हैं जो कि जीएसटी काउंसिल के द्वारा डिसाइड की जाती हैं एक होती है 5 परसेंट ट्वेल्व परसेंट एटीन परसेंट और 28 परसेंट आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि ऐसे कौन कौन से आइटम्स हैं जो कि जीएसटी एस रिजीम का पार्ट नहीं है जिसक हम लोगों ने जी के अंदर इंक्लूड नहीं किया हुआ है ठीक है आप वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे एक्स्ट्रा डिटेलिंग आपको यहाँ पर डेफिनेटली मिल जाएगी ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज पे अगली जो न्यूज आती है दोस्तों वो आती है एक नई स्टडी हुई है ये जो न्यूज ली गई है वो मैंने ली है डाउन टू अर्थ से ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का सोर्स आपके लिए डेफिनेटली एंड खासकर एनवायरमेंट के रिगार्डिंग क्लाइमेट चेंज एनवायरमेंट से जो टॉपिक होते हैं ना वो डाउन टू अर्थ में काफी अच्छे दिए होते हैं तो प्रिलिम्स के परस्पेक्टिव से तो इंपॉर्टेंट है ही मेन्स के परस्पेक्टिव से भी आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है कहता क्या है एक नई स्टडी हुई है उस नई स्टडी के अंदर यह पाया गया है कि दो से लेकर दो के बीच में वर्ल्ड ओवर जो क्रोपलैंड एरिया है वो नाइन परसेंट इंक्रीज हो गया है ठीक है नाइन परसेंट इंक्रीज अकॉर्डिंग टू द न्यू स्टडी क्रोपलैंड एरिया क्रॉस द वर्ल्ड इंक्रीज नाइन परसेंट एंड क्रोपलैंड नेट प्राइमरी प्रोडक्शन इंक्रीज बाय ट्वेंटी फाइव परसेंट तो टोटल क्रोपलैंड एरिया नाइन परसेंट और नेट प्राइमरी प्रोडक्शन ट्वेंटी ये दोनों टर्म क्या होती है यह आपको मैं बताऊंगा और इसमें से जो सबसे ज्यादा इंक्रीज हुआ है वो हुआ है अफ्रीका के अंदर और साउथ अमेरिका के अंदर ओवरऑल अगर आपको मैं क्रस्ट क्रक्स बताऊं इस चीज का तो वो ये है कि पूरी दुनिया भर में एग्रीकल्चर लैंड का एरिया इंक्रीज हुआ है जो हमारे टोटल फॉरेस्ट थे वो कम हुए हैं मतलब हम लोग फॉरेस्ट को काट कर डिफोरेस्टेशन करके एग्रीकल्चर लैंड में उसको कन्वर्ट कर रहे हैं बेसिक स्टडी का पूरा क्रक्स ये है और जो सबसे ज्यादा डिफोरेस्टेशन किया जा रहा है वो है अफ्रीका के अंदर और साउथ अमेरिका के अंदर क्रोप लैंड एरिया किसको बोलते हैं जैसे नाम में ही इसके लिखा हुआ है क्रोप लैंड मतलब जहां पे एग्रीकल्चर लैंड की बेसिकली बात करता है लैंड यूज फॉर एनुअल एंड पेरेनियल हर्बी हर्बेसियस क्रोप हर्बेसियस क्रोप मतलब एग्रीकल्चर क्रोप की बात कर रहा है फॉर ह्यूमन कंजप्शन फोरेज एंड बायोफ्यूल तो जब आप किसी लैंड का यूज करते हो एग्रीकल्चर करने के लिए या तो फूड कंजप्शन के लिए या फिर यू नो फोरेज के लिए जो कि एनिमल्स वगैरह के लिए जो घास वगैरह उगाई जाती है वो या फिर बायोफ्यूल के लिए उसे कहते हैं क्रोप लैंड नेट प्राइमरी प्रोडक्शन क्या होता है देखिए हमारे जो ऑटोट्रोफ्स होते हैं मतलब जो प्लांट्स होते हैं ऑटोट्रोफ का मतलब क्या होता है ऑटोट्रोफ का मतलब होता है कि वो, वो ऑर्गेनिजम्स जो अपना फूड खुद बना सकते हैं इंसान जो होते हैं ना एनिमल्स एनिमल्स जो है वो ऑटोट्रोफ्स नहीं होते एनिमल्स को हेट्रोट्रोफ बोला जाता है बिकॉज वी कैन नॉट प्रोड्यूस आवर ओन फूड फॉर आवर फूड रिक्वायरमेंट वी आर डिपेंडेंट ऑन द प्लांट इट सेल्फ आप कहोगे सर हम तो चिकन खाते हैं हम तो प्लांट खाते ही तो चिकन क्या खाते हैं भैया चिकन तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट खाते हैं ना आप बोलोगे सर हम तो मीट खाते हैं लेकिन जो जानवर मीट जिसका आप मीट खाते हो वो तो डायरेक्टली प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं ना तो इसीलिए एनिमल्स जो भी होते हैं ना दे आर कॉल्ड हेट्रोट्रोप्स बट प्लांट्स को कहा जाता है ऑटोट्रोप्स अब ये ऑटोट्रोफ क्या करते हैं ये करते हैं फोटोसिंथेसिस अब ये फोटोसिंथेसिस से एनर्जी लेते हैं लेकिन कुछ एनर्जी तो ये फूड बनाने में यूज करते हैं कुछ एनर्जी को ये अपनी बॉडी में स्टोर कर लेते हैं ठीक है जैसे मान लो इन्होंने हंड्रेड जो है कैलरी वो इन्होंने कंज्यूम किया अब हंड्रेड कैलरी में से ये लोग क्या करते हैं 10 कैलोरी को तो यूज करते हैं रेस्पिरेशन में और 90 कैलोरी को जो है वो स्टोर कर लेते हैं अपने पत्तों में अपने टहनियों वगैरह में स्टोर कर लेते हैं तो ये जो डिफरेंस होता है ना इनके बीच में इसे कहा जाता है नेट प्राइमरी प्रोडक्शन 
जैसे हम लोग खाना कंज्यूम करते हैं तो कुछ कुछ खाने की जो एनर्जी होती है वो तो हम अपनी बॉडी में स्टोर कर लेते हैं फैट की फॉर्म में मसल्स की फॉर्म में लेकिन बाकी एनर्जी कहाँ जाती है वो हम लोग खर्च कर देते हैं चलने फिरने में बातचीत करने में सोशल मीडिया को यूज़ करने में टिकटॉक बनाने में ऐसे ही प्लांट्स भी करते हैं प्लांट जितनी एनर्जी कंज्यूम करते हैं कुछ पार्ट उसका सेव कर लेते हैं कुछ पार्ट उसका जो है कंज्यूम कर लेते हैं खर्च कर देते हैं उससे कहा जाता है नेट प्राइमरी प्रोडक्शन इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन द एनर्जी फिक्स्ड बाय ऑटोट्रोफ्स एंड देयर रेस्पिरेशन इसे कहा जाता है तो दुनिया भर में एग्रीकल्चर एक्सपेंशन हुआ है खासकर अफ्रीका में और साउथ अमेरिका के अंदर इंडिया में जो एग्रीकल्चर लैंड है वो है 60.43 परसेंट ये 2018 का एस्टीमेट है 60.43 परसेंट क्रोपलैंड एक्सपेंशन इज मेजर फैक्टर इन द फॉरेस्ट लॉस ठीक है फॉरेस्ट जो लॉस हो रहे हैं उसमें ये क्रोपलैंड मतलब एग्रीकल्चर लैंड ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक फैक्टर आता है और ये डायरेक्टली सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 15 के अगेंस्ट में है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कहता है दैट वी नीड टू प्रिजर्व एंड कंजर्व आवर फॉरेस्ट वी नीड टू डिक्रीज द लैंड डिग्रेडेशन बट दिस एक्सपेंशन ऑफ द लैंड इज डायरेक्टली वायलेशन ऑफ सस्टेनेबल डिवेलपमेंट गोल नंबर फिफ्टीन ठीक है टोटल कितने सस्टेनेबल डिवेलपमेंट गोल होते हैं हमारे पास कमेंट सेक्शन में फटाफट बताओ ये भी मुझे बताओ कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की जो लिमिट है वो कहाँ से कहाँ तक है 2030 तक है 2035 तक है या 2050 तक है कमेंट सेक्शन में बताओगे तो मजा आएगा चलिए अगली न्यूज़ पे चलते हैं आगे वाली जो न्यूज़ आती है वो है एक साउथ अमेरिकन कंट्री चिली से देखिए चिली आपको बता देता हूँ ये आपका नज़र आ रहा है चिली यहाँ पे एक करंट होता है जिसे कहा जाता है हमबोल्ड करंट है ना पैरूवियन करंट भी बोलते हैं और जो कि एक चलिए आप खुद बताओगे मुझे ये कोल्ड करंट है या वॉर्म करंट है और क्योंकि ये जो करंट होता है ना पैरूवियन करंट ये हमारे इंडियन मॉनसून में भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि जो एल नीनो और ला नीना होता है ये उसको इम्पैक्ट करता है कभी इंडियन मानसून के टॉपिक में आपको पढ़ाऊंगा लेकिन आज की जो न्यूज़ है वो है चिली से चिली के अंदर दोस्तों एक कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया है आपको एक चीज़ और बता दूँ कि चिली के अंदर पानी की है बहुत ज़्यादा कमी और वैसे भी आपको पता है यहाँ पे कौन सा डेजर्ट मिलता है अटाकामा डेजर्ट मिलता है अटाकामा डेजर्ट दुनिया का सबसे ड्राइएस्ट डेजर्ट है तो क्लाइमेट चेंज से चिली वाले बहुत परेशान हैं तो उस क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज किया है जहाँ पे क्लाइमेट एंड इकोलॉजिकल इमरजेंसी की वो लोग बात करते हैं हालांकि पूरी दुनिया में क्लाइमेट चेंज को लेकर समस्याएं हैं इंडिया भी एक ऐसा कंट्री है जो सबसे ज़्यादा वॉलरेबल है क्लाइमेट चेंज को लेकर लेकिन चिली ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अभी इस बात को ऐड किया है लेकिन इसका बैकग्राउंड क्या है ऐसा चिली ने क्यों किया देखिए ये टॉपिक आपका जो है प्रिलियम्स के लिए और मेन्स के लिए दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है ऐसा क्यों किया है देखिए चिली में होती है दोस्तों लिथियम माइनिंग लिथियम माइनिंग इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है आपको मैं ये जो चीज पढ़ा रहा हूँ इससे हम लोग जो कर रहे हैं मैं अपना आईपैड यूज कर रहा हूँ मोबाइल फोन यूज कर रहा हूँ लैपटॉप यूज कर रहा हूँ हर चीज के अंदर आजकल इनका बैटरी यूज होती है अगर आप उस बैटरी को कभी निकाल के देखोगे ना उसके ऊपर लिखा होता है एल आई आई ओ एन है ना या फिर आयरन लिथियम आयन बैटरी होती है तो हर बैटरी के अंदर आज के समय में चाहे आपके व्हीकल में हो चाहे मोबाइल में लैपटॉप में हक यहीं भी हो भैया वो लिथियम बेस्ड बैटरी होती है इसीलिए दुनिया की पूरी जो डिजिटल इकोनॉमी है इंडिया का जो पूरा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है दुनिया का वो लिथियम के ऊपर डिपेंड करता है और चिली दुनिया का सबसे बड़ा सेकेंड लार्जेस्ट लिथियम प्रोड्यूसिंग कंट्री है सबसे ज़्यादा लिथियम होती है ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया में है और फिर होती है आपकी चिली के अंदर तो चिली के अंदर जो है चिली की एक्चुअली जो पूरी इकोनॉमी है वो लिथियम माइनिंग के ऊपर ही लगभग डिपेंड करती है 1980s में चिली के अंदर क्या हुआ था ना एक मिलिट्री कूप हुआ था तो वहाँ पे एक डिक्टेटर आ गए थे तो जब से वो डिक्टेटर आए तो उन्होंने अपनी पूरी की पूरी चिली की इकोनॉमी को लिथियम के ऊपर डिपेंड कर दिया अब होती है चिली में लिथियम माइन लिथियम माइनिंग लिथियम माइनिंग जब की जाती है तो बहुत सारे टॉक्सिक एलिमेंट्स केमिकल्स वो एटमोसफेयर के अंदर चले जाते हैं तो वहाँ का जो ग्राउंड वाटर होता है वो भी और वहाँ का जो एटमोसफेयर होता है वो भी हो जाता है पोल्यूटेड तो इतने सालों से पिछले 30-35 सालों से लगातार चिली के अंदर दिन रात लिथियम माइनिंग की जाती है बहुत ही यू नो अनसस्टेन्ड तरीके से की जाती है जिसकी वजह से वहाँ का ग्राउंड वाटर और वहाँ का पोल्यूशन जो है वो पूरी तरह से पोल्यूटेड हो चुकी है वहाँ की हवा जिसके अगेंस्ट में वहाँ के लोग काफ़ी समय से प्रोटेस्ट कर रहे थे और फाइनली लोगों के दबाव में आके चिली की सरकार ने अभी अपना कॉन्स्टिट्यूशन चेंज किया है और लिथियम माइनिंग की को रेगुलेट करने की वहाँ पे बात की है तो अब फ्यूचर में जो भी लिथियम माइनिंग वहाँ पे की जाएगी तो बहुत सारे रेगुलेशन उसके ऊपर लगाए जाएंगे जो कि एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी होंगे और उन डिसीजन को
अभी फ्यूचर में क्या होगा फ्यूचर में यू नो पेरिस कन्वेंशन क्योटो प्रोटोकॉल ग्लासगो एंड ऑल दैट जब हम लोग क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं तो कोल बेस्ड एनर्जी को हम लोग रिप्लेस करने की बात करते हैं तो हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की बात करते हैं हमें लगता है वो क्लीन एनर्जी है तो आने वाले समय में क्या होगा पेट्रोल डीजल कोल इनका यूज कम हो जाएगा और बैटरी का यूज बढ़ जाएगा और क्योंकि बैटरी का यूज बढ़ने वाला है फ्यूचर में तो इसी वजह से लिथियम के प्राइस भी बहुत ज्यादा हाई होंगे इसका बेनिफिट किसको होगा चाइना को चिली को तो जब लिथियम का प्राइस बढ़ेगा तो उसकी माइनिंग भी बढ़ेगी माइनिंग बढ़ेगी तो क्लाइमेट चेंज जो है वो और ज्यादा होगा तो फ्यूचर में आने वाली नीड्स को लेके चिली ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चेंज किया है जो कि बहुत अच्छी बात है मुझे लगता है इंडिया को या पूरी दुनिया में जो कंट्रीज हैं उनको इस तरह के एक्टिव स्टेप्स लेने चाहिए और चिली इंडिया के लिए काफी इंपॉर्टेंट है चिली इंडिया का जो है फिफ्थ लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है लैटिन अमेरिका के अंदर यह भी आपको मैं बता दूँ काफी इंपॉर्टेंट है तो ब्राजील चिली अर्जेंटीना है ना काफी इंपॉर्टेंट है इंडिया एंड चिली आर द पार्टनर्स इन द इंटरनेशनल सोलर अलायंस इंटरनेशनल सोलर अलायंस का भी ये पार्ट है इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में आपको ऑलरेडी मैं बहुत बार बचा बता चुका हूं लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो थोड़ा सा जो है आप गूगल कर सकते हो अटाकामा डेजर्ट के बारे में आपको मैंने बता ही दिया और वहां पर जो है सोडियम नाइट्रेट फर्टिलाइजर के लिए भी काफी फेमस है ठीक है वो फर्टिलाइजर भी वहां पर होते हैं चलिए तो ये थोड़ा सा था आपका चिली के बारे में थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए अगली जो न्यूज आती है दोस्तों वो हमारे पास आती है किसको लेके वो है हमारे आ, एक ये है देखिए आप यहाँ पे क्लियर देख सकते हो इसका नाम ये है पेंगोलिन ठीक है पेंगोलिन दुनिया में जो है पेंगोलिन की आठ स्पीसीज पाई जाती है इन आठ स्पीसीज में से इंडिया में जो पेंगोलिन पाया जाता है ना वो सबसे बड़े साइज का होता है ठीक है लार्जेस्ट जो पेंगोलिन है वो इंडियन पेंगोलिन होता है अब ये न्यूज में था ओडिशा के अंदर जो है नंदा कणन जूलॉजिकल पार्क इन्होंने एक पेंगोलिन को रेस्क्यू किया उसको जो है रेडियो टैगिंग किया और उसको जंगल में छोड़ दिया रेडियो टैगिंग क्या होता है रेडियो टैगिंग का मतलब होता है जब हम लोग पेंगोलिन के ऊपर ट्रांसमीटर लगाते हैं और उससे हमें यह पता चल सकता है कि वो कहां कहां पर जा रहा है फिल्मों में नहीं कई बार करते हैं वो ट्रांसमीटर डाल देते हैं किसी के कोर्ट में और फिर पता चल जाता है अरे बंदा क्या बात कर रहा है कहाँ जा रहा है ना तो इसी तरह का होता है इनको किया जाता है रेडियो टैगिंग उनकी मूवमेंट को जानने के लिए किया जाता है तो ये नंदा कणन जूलॉजिकल पार्क है इसलिए थोड़ा सा न्यूज में था और पेंगोलिन भी इसीलिए न्यूज में है पेंगोलिन के बारे में आपको मैं बता दूं कि पेंगोलिन जो है वो चींटियां खाते हैं चींटियां खाते हैं ठीक है पेंगोलिन आर द स्केली एंड ईटर मैमल्स एंड दे हैव ह्यूज लार्ज प्रोटेक्टिव कैरेटिन स्केल्स तो इसके बॉडी के ऊपर आपको जो दिख रहा है ना इस तरह का ये कैरेटिन का बना होता है और कैरेटिन की काफी डिमांड होती है दुनिया भर में और इसीलिए पेंगोलिन को बहुत ही ज्यादा बड़े पैमाने पर ट्रैफिक भी किया जाता है स्मगल भी किया जाता है इवन दुनिया का सबसे मतलब जो मैमल्स हैं सबसे ज्यादा जो ट्रैफिक किया जाता है स्मगल किया जाता है मैमल वो आपका पेंगोलिन ही है ठीक है ये रात को चलता है नोक्टर्नल होता है और इसकी डाइट्स में जो है आर्ट्स होती हैं और टर्माइट्स कीड़े मकोड़े बेसिकली खाता है ठीक है वो आपको मैंने बता देता हूँ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल वन के अंदर इसको प्रोटेक्ट किया जाता है इसका मतलब ये हाईली प्रोटेक्टेड होता है जो आपका ब्लैक बक होता है ना ब्लैक बक जिसको सलमान खान ने मारा था वो भी आपका शेड्यूल वन के अंदर ही होता है ठीक है काफ़ी ज़्यादा पनिशमेंट होती है अगर आप किसी को शिकार कर लेते हो आई की रेड लिस्ट में ये एंडेंजर्ड होता है ठीक है और साइट्स में जो है अपेंडिक्स वन में आता है इसका मतलब साइट साइट्स में भी काफी हाईली प्रोटेक्टेड इसको माना जाता है लेकिन जो चाइनीज पेंगोलिन होता है वो होता है क्रिटिकली एंडेंजर्ड इन आईयूसीएन लिस्ट ठीक है तो ये थोड़ा सा आपको यहां पे याद रख लेना है नंदा कणन जूलॉजिकल पार्क के बारे में आपको बता दूं कि दुनिया का पहला कैप्टिव क्रोकोडाइल ब्रीडिंग सेंटर है ठीक है मतलब जो क्रोकोडाइल्स होते हैं उनको वहां पर ब्रीड किया जाता है उनको वहां पर पाला जाता है खिलाया पिलाया जाता है उनकी ब्रीडिंग की जाती है रिप्रोडक्शन की जाती है वो सबसे पहला ये ओडिशा के अंदर ही पाया जाता है उसके अलावा ओडिशा के अंदर एक जगह है गड़ी माथा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है एक ऐसे फिनोमिना को लेकर जो पूरी दुनिया में सिर्फ यही होता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि गड़ी माथा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस चीज़ के लिए पॉपुलर है ठीक है मैं आपका वेट करूँगा चलिए अगली जो न्यूज आती है हमारे पास वो आती है साहित्य अकेडमी को लेके साहित्य अकेडमी ने अभी अपने पुरस्कारों की घोषणा की है 2021 के लिए ठीक है इसमें से जो इंग्लिश लैंग्वेज की जो साहित्य पुरस्कार है वो किसको मिला है वो नमिता गोखले जी को मिला है ये इनका ये देखे देख सकते हो ये इनको मिला है एक इंग्लिश लैंग्वेज के नॉवल के लिए जिसका नाम है थिंग्स टू लीव बिहाइंड तो बेसिकली हिस्टोरिकल नॉवल है साहित्य अकेडमी अवार्ड जो है वो इसलिए न्यूज में थे साहित्य अकेडमी अवार्ड की शुरुआत जो है
साहित्य अकेडमी में दो फर्दर लैंग्वेज को ऐड किया गया है जिसमें से एक लैंग्वेज है राजस्थानी और एक लैंग्वेज है इंग्लिश ये आपको पता होना चाहिए ठीक है साहित्य अकेडमी अवार्ड जिसको मिलता है उसको एक लाख रुपए का कैश प्राइज दिया जाता है एक शॉल दी जाती है और एक जो है इस तरह का ये अवार्ड दिया जाता है शील्ड दी जाती है साहित्य अकेडमी अवार्ड हमारे कंट्री में जो है सेकेंड हाइएस्ट एक लिटरेरी ऑनर माना जाता है लेकिन जो सबसे पहले नंबर पर वो क्या है वो है आपका ज्ञानी पीठ ठीक है ज्ञान पीठ अवार्ड जहाँ पे मेरे ख्याल से 11 लाख रुपए दिए जाते हैं मुझे इतना आइडिया नहीं लेकिन इसके अंदर एक लाख रुपए दिया जाता है ठीक है वो आप थोड़ा देख लीजिए तो इसीलिए साहित्य अकेडमी अवार्ड जो है वो न्यूज में थे अगली जो न्यूज हमारे पास आती है वो आती है पीएम किसान को लेके तो आ, हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने तो बीस करोड़ रुपये रिलीज किए हैं पी किसान स्कीम के अंदर में पी एस किसान का मतलब है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जिसके तहत किसानों को छः हजार सालाना दिए जाते हैं और ये दो हजार रुपये करके मतलब ये जो है तीन इंस्टॉलमेंट में दिए जाते हैं तो हर चौथे महीने किसानों के अकाउंट में पैसा आता है और ये डायरेक्टली बैंक अकाउंट से लिंक होता है डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में आता है ठीक है ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए और पीएम किसान जो स्कीम है ये दो में एक्चुअली जब इसको लॉन्च किया गया था तो ये कहा गया था कि 2022 तक हम लोग किसानों की इनकम को डबल कर देंगे हालांकि डबल तो हुई नहीं लेकिन ये स्कीम जो है उसके अंडर में चलाई गई थी ये कम्प्लीटली सेंट्रल सेक्टर स्कीम है मतलब इसमें स्टेट्स का कोई भी रोल नहीं है 100 परसेंट जो फंडिंग की जाती है वो सेंटर के द्वारा ही की जाती है दो में इसको बेसिकली चलाया गया था ये आपको मैं अलग से बता देता हूँ उसके अलावा एक मोबाइल ऐप भी है पी किसान मोबाइल ऐप किसान इसको अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं उनको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है नेशनल इन्फॉर्मेटिक सेंटर ने इसको डेवलप किया है विद द कोलैबोरेशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लेकिन जितने भी किसान हैं या जो भी लोग खेती करते हैं इसका मतलब ये नहीं कि सबको ये स्कीम दी जाएगी इस स्कीम के जो है कुछ खास जो छोटे और मीडियम साइज के जो किसान होते हैं उनको ही दिया जाता है किस किस को ये स्कीम नहीं दी जाती आप यहाँ पर देख सकते हो जैसे फॉर्मर एंड प्रेजेंट होल्डर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट मान लो आप आपके आपके पिताजी गवर्नर हैं अगर माता जी आपके प्रेसिडेंट हैं तो उनको यह स्कीम का फायदा नहीं मिलेगा जो मिनिस्टर्स होते हैं उनको बेनिफिट नहीं मिलता है लोकसभा राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं म्यूनसिपल के जो मेयर्स वगैरह होते हैं उनको कोई बेनिफिट नहीं मिलता है ठीक है फॉर्मर एंड प्रेजिडेंट चेयरपर्सन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट पंचायत उनको भी बेनिफिट नहीं मिलता है जो जो आदमी सरकारी नौकरी पर था पहले और अभी उसको पेंशन मिलता है अगर वो पेंशन दस हज़ार रुपये से ज़्यादा है तो भी उसको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा तो कुछ अगर आपके पिताजी माताजी अगर डॉक्टर हैं इंजीनियर डो लोयर चार्टर्ड अकाउंट वगैरह तो भी उनको बेनिफिट नहीं मिलता है इनको छोड़ के बाकी जो छोटे किसान होते हैं सभी को ये बेनिफिट मिलता है ठीक है चलिए अगली जो न्यूज़ आती है वो आती है रॉकेट्स फायर्ड फ्रॉम गाजा स्ट्रीप लैंड ऑफ सेंट्रल इसराइल कोस्ट ये न्यूज़ में आपको पहले भी कई बार करवा चुका हूँ ये देखिए आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो ये है इसराइल की लोकेशन ठीक है ये है भैया इसराइल जो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है हल्की सी पट्टी से कहा जाता है गाजा स्ट्रीप गाजा पट्टी इसको हिंदी में कहते हैं और ये है आपका वेस्ट बैंक और ऊपर आपका आता है गोलन हाइट्स गोलन हाइट जो है वो एक बार यू में इसको लेके क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है तो हुआ सीन ये कि गाजा स्ट्रिप के अंदर जो है एक ग्रुप है जिसे कहा जाता है हमास ये मिलिट्री ग्रुप है हमास ने इसराइल के ऊपर कुछ अटैक किए हैं और इसलिए थोड़ा सा न्यूज में दोबारा से था थोड़े समय पहले भी न्यूज में था जब गाजा हमास और इसराइल के बीच में दो तीन हफ्ते तक लगातार गोलीबारी हुई थी उसको ले उस समय को लेके न्यूज में था और यहाँ पे देखिए आपका जाता है मेडिटेरेनियन सी ऑलरेडी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा का जा चुका है यूपीएससी में कि मेडिटेरेनियन सी को कौन कौन सी कंट्री सराउंड करती हैं ठीक है आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो आप यहाँ पे देख सकते हो कौन कौन सी जैसे सीरिया है है ना लेबनान है इजिप्ट है इसराइल है ये कंट्री जो है टर्की हो गया आपकी मेडिटेरियन सी को सराउंड करती हैं मतलब बाउंड्री उससे टच करती है उसके अलावा ये है हमारा मेडिटेरियन सी जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कौन कौन सी कंट्री मेडिटेरियन सी को टच करती हैं क्लियरली आप यहाँ पे देख सकते हो नीचे आता आपका अफ्रीका ऊपर आता है यूरोप और ईस्ट में यहाँ पे आपका जाता है एशिया तो एक ट्रिक आपको बताता हूँ ट्रिक है साई फाई जी एम फोर कैसल ब्लास्ट ठीक है साई फाई जी एम फोर कैसल ब्लास्ट ये आपको याद करना है तो इसकी पूरी आपकी जो फुल फॉर्म है स्पेन साइप्रस इसराइल फ्रांस इटली ग्रीस ठीक है मोनैको माल्टा क्रोशिया अल्जीरिया इजिप्ट लेबनान टर्की सीरिया अल्बेनिया लीबिया ट्यूनिशिया ये सभी की सभी कंट्री इसको टच करती हैं लेकिन अगर आपको अफ्रीकन कंट्री जानना है देखिए ये है आपकी मोरक्को ये आपका अल्जीरिया ट्यूनिशिया लीबिया और इजिप्ट तो इसकी आपकी फुल फॉर्म बन जाएगी एम ए टी एल ई मेटल ठीक है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट मोरक्को अल्जीरिया ट्यूनिशिया लीबिया और इजिप्ट ये आ
एशियन कंट्रीज ठीक है आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो तो ये थोड़ा सा आपका न्यूज़ यहाँ पे बनती थी इसीलिए ये आपका न्यूज़ में था इसके अलावा और भी बहुत सारे मैप बेस्ड क्वेश्चन हमारे पास आते रहते हैं जो कि हम लोग फ्यूचर में भी कर लेंगे ये डॉक्यूमेंट अगर आपको लेना है तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप से भी हमारे ले सकते हो और इस तरह के न्यूज़ पेपर एनालिसिस हफ्ते में तीन दिन तो मैं कम से कम लेके आऊँगा जिसमें पूरे हफ्ते का बढ़िया सा करंट अफेयर हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं चलिए दैट इज़ ऑल फॉर द डे थैंक यू वेरी मच ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद